இந்த படம் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஹாரர் இந்த படத்தில் வந்து வெறும் ஹாரர் இல்லாமல் இதில் வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையான நிகழ்ச்சிகளும் இருக்குது ஒரு சோசியல் மெசேஜும் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இந்த படத்தை வந்து எல்லாரும் பார்த்து கண்டுகளிக்குமாறு வேண்டுகொள்கிறோம் ஒரு படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறது பத்திரிகையாளர் மட்டும்தான் முடியும் அதனால் மியூசிக் டேரக்டர் சரி வந்திருக்காங்க அதனால் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்து இந்த படத்தை வெற்றிகரமாக ஓட வைக்கிறது உங்களுடைய பொறுப்பு அதுக்காக நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் விட கடினமாக உழைச்சவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் வணக்கம் சொல்லி நன்றி சொல்லி விட போகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் நீங்கள் எல்லாருமே தேட்டரில் போய் பாருங்கள் வர பிப்ரவரி சிக்ஸ்டீன் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த படம் வந்து பிடிக்கும் இந்த இந்த படம் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது பத்திரிகையாளர்களும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களும் உங்களால் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எந்த ஒரு விஷயமே ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் எங்கள் டீமுக்கு கண்டிப்பாக தேவை தேங்க்யூ வெரி மச் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த வின்சென்ட் சார் அவர்களுக்கு எங்கள் பிஆர் வின்சென்ட் சார் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ நிச்சயமாக அந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி பெறணும் எதுக்காக வெற்றி பெறணும்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு திறமையாளரை பார்த்து சரியான திறமையாளரை பார்த்து ஒரு நல்ல அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்க ராஜன் சார் இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்றா இன்னும் நிறைய தமிழ் சினிமாவில் நிறைய திறமையாளர்கள் நிச்சயமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு நாற்பது கதை கேட்டு வச்சிருக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பத்திரிகைக்காரங்களாக நீங்கள் எல்லாம் கொண்டு முன்னாடி சேர்ப்பீங்கங்க நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப இருக்கு நல்ல திறமை வெற்றி பெறும் நித்தம் நித்தம் மாறுகின்றது எத்தனை யூனிட் மாயவனதன் தாத்தா பாட்டு எழுதியிருந்தால் அதை மாதிரி இந்த பா அந்த படமும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் என்று நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக மாற்றத்தை தரணும் நன்றி வணக்கம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே இது பண்ணோம் யாருமே எந்த பந்தாவுமே கிடையாது ஏன் அது முதல் காரணம் டேரக்டர் ஈஷா கூட இதுதான் ஏன்னா அவர் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா பண்ணார் எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட் சாப்பிட்டிங்களா இது பண்ணி நீ ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவார் ஆனால் நாங்களும் செட்லேயே உட்காந்துட்டு எல்லோரும் எல்லோருமா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் திரு ராஜன் சார் அவர்களுக்கு என் சார்பாகவும் என்னுடைய அணியினர் சார்பாகவும் நன்றி கூறி இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக்க வேண்டியது உங்களோட கையில் தான் இருக்குது என்று கூறி நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வேளாண்மை நாயகன் வெறுமனே கதாநாயகனாக திரையில் மட்டுமில்லாமல் வந்து நிறைய செயல்படக்கூடிய ஆரி அவர்கள் அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் வானம் தென்றல் சாட்சி உனக்காகவே நான் வாழ்கிறேன் லதா மேடம் அவங்களோட ஒரு நாள் ரொம்ப நேரம் பேச முடிஞ்சது அவங்க வீட்டில் ரொம்ப இயல்பாக பேசுகிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் நான் பெரிய ஹீரோயின் எம்ஜிஆர் அவர்களோடு வந்து நிறைய படம் நடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக அந்த அந்த கர்வத்தோடோ அந்த கனத்தோடோ அதை நான் இப்போவும் இருக்க மாட்டேன் இப்போ நான் ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்த அவங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களோடு இந்த படத்தில் பணியாற்றினது நண்பர் காளி வெங்கட் இருக்கார் அவர் இங்கே வரலை அவர் வராததும் வருத்தம் தான் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தவிர அத்துல்யா ஆஸ்னா எனக்கு பிடித்த நகரம் மும்பையிலிருந்து வரக்கூடிய மாசம் சங்கர் மாசம் சங்கர் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாக படம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் அவங்களுக்கும் மற்றும் இந்த இந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய உறவின் சொந்தங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி அன்று வெளியாக போகின்றது படத்தை பொறுத்தவரை மிக அற்புதமாக வந்திருக்கின்றது அதாவது பேய்ப்படம் பேய்பட சீசன் தான் இப்போ இது வேறு வித்தியாசமான பேயாக இருக்கும் நானே ஒரு பேய் படத்தை நடிச்சிருக்கேன் ஆயிரம் ஜென்மங்கள் ரஜினி சார் நான் விஜயகுமார் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்கோம் அது தொடர்ந்து நிறைய பேய்படங்கள் வந்திருக்கு பட் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜிக்கு ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்திருக்காங்க இப்போ நீங்களே ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க டெக்னாலஜி இப்போ எங்கேயோ போயிடுச்சு எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அந்த டெக்னாலஜியை வச்சு எல்லாம் இப்போ திறமையானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து க கதாநாயகர்களாகட்டும் கதாநாயகர்களாகட்டும் டெக்னீஷியன்ஸ் டேரக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் திறமையானவங்க இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தம் முன்ன இருந்த மவுசு சினிமாவுக்கு இருந்த ஒரு சாம் இப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கு டெக்னாலஜியும் ஒரு காரணம் அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு படத்தை இருபத்தஞ்சி தடவை முப்பது தடவை ஏன்னா அப்போ சினிமா தான் ஒரே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நாங்கள் நடித்த காலத்துலலாம் இருபது தடவை முப்பது தடவை பார்த்தவங்கலாம் கூட இருக்காங்க அதனால் எல்லாரையும் வேண்டிக்கிற இந்த
நல்ல ஷார்ட்ஸ் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் நான் எல்லோரும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டோட டைரக்டர்ஸோடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறம் இந்த படம் நடிச்சிருக்கேன் நான் நான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக நடித்த படம் வல்லக்கோட்டைன்னு நினைக்கிறேன் அர்ஜுன் சார் ஒரு ஹீராவாக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து இந்த கதை சொன்னாங்க அந்த ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருந்தது இந்த கதையில் என்னுடைய கதாபாத்திரம் ஒரு டாக்டர் ஒரு பத்து ரூபாய் வாங்கிட்டு ஜனங்களுக்கு சேவை செய்கிற ஒரு டாக்டர் எனக்கு பிடிச்சிருந்தேன் நான் நடித்தேன் ஹீரோ ஆரி சார் அவர் டோட்டலி அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுறோமோ அதையே என்ன பண்ணுறோமோ அது கரெக்டாக பண்ணணும் அதை வந்து ஒரு மெச ஒரு இதுவாக பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் ஹீரோயின்ஸும் ஆஷ்னா ஜவேரி மாசும் சங்கர் அத்துல்யா இவர்கள் அனைவரும் மிக நன்றாக நடித்திருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் வந்து ஜனங்க வந்து இந்த மாதிரி படங்களை ஊக்குவிச்சா தான் தொடர்ந்து தரமான படங்கள் அதாவது இப்போ நிறைய இப்போ சினிமா எடுக்கிறாங்க வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது படம் வருது அதில் வந்து ஒரு முப்பது படம் தான் வெற்றி அடையுது இருபத்தஞ்சி நாள் போனாவே மாபெரும் வெற்றி படம்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து நிறைய தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அது வந்து நிறைய யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்க அந்த அந்த எப்படியோ பார்க்குறாங்க டிவிடி திருட்டு விசிடி இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இதெல்லாம் தாண்டி வெற்றி பெறணும் அதுக்கு ஊடகங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு உதவி புரியணும் இசை இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்கள் மிக இனிமையாக இசையமைத்திருக்கிறார் பாடல்களும் மிக அருமையாக உள்ளன இப்போ ஜனங்களுக்கு ஏற்றுக்கிற உழைகள் மிகவும் நல்லா இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதையும் கடந்து இந்த படத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது அந்த ப படத்து படத்தின் அதாவது நாகேஷ் திரையரங்கம் டைட்டிலே ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது அதையும் சே கோட்டு வரைக்கும் சென்று வெற்றி அடைஞ்சு வந்திருக்காங்க இன்னொன்றும் இந்த படம் ஒரு ராசியான படம் ரஜினி அவர்கள் ஃபஸ்ட் லுக் வெளியிட்டார்கள் தயாரிப்பாளரும் டைரக்டர் அவர்களும் விரும்பினார்கள் நான் கேட்டேன் ரஜினி அவர்களிடம் ஆ வாங்கன்னு சொல்லி அவர் வீட்லேயே வச்சு ரிலீஸ் பண்ணார் நிச்சயம் இந்த படம் எல்லாருக்கும் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த குழு தொடர்ந்து நல்ல படங்களை எடுக்கும் என்று கூறி அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நாகேஷ் திரையரங்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா வந்துட்டு டைரக்டர் தான் எனக்கு வந்து காதல் கண்கிட்டதைக்கு முன்னாடியே அப்போது எனக்கு எந்த படமும் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு எனக்கு கொடுத்துருக்காரு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் டேரக்டர் அப்படின்னு வந்துட்டு ரொம்ப நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப கேரிங்காக வந்துட்டு என்னை ஹேண்டில் பண்ணார் ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் ஆரி சார் ஆரி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்துட்டு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்டு வந்தோம் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பார் எல்லாத்தையுமே கவனித்து பண்ணுவார் அண்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் நான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் வந்துட்டு இன்னும் ஐஸ் யூஸ் பண்ண அந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் அவர் வந்து கொடுத்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு ஆஷ்னா யா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட எந்த ஒரு ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப டவுன் டு எர்த்தாக வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஃபர்ஸ்ட் டேவே வந்துட்டு பழகினாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லதா மேம் அவங்க அவங்கள வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலி எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஆனால் அவங்களோட எனக்கு காம்பினேஷன் இல்லை ஸோ அதுதான் சின்ன வருத்தம் அதுக்கப்புறம் மோன்சு அவங்கள ஒரு ஃபோட்டோஷூட்டில் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அண்ட் ஹோல் டீம் ப்ரொடியூசர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் எடிட்டிங்லேருந்து எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அபி அவங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அண்ட் ஹோல் டீம் அண்ட் ஜெகன் ஆண்டனி நிறைய கோ டைரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வின்சன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் அந்த படம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ நீங்களும் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்டீன்த் வருது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்தையும் நல்ல பெரிய அளவில் எழுதி எல்லோரும் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஏன்னா இப்போ பேய் படம்லாம் வந்து குழந்தைங்க தான் ஃபஸ்ட்டு போய் நிற்கிறாங்க என் குழந்தைங்களே பேய் படம்னா டேடா டேடா தயவு செய்து நாகேஷ் தீரங்க சீரியமாக கூட்டின் போய் ஃபஸ்ட்டே தான் பார்க்கணும் மெயினாக பேயை ஃபஸ்ட்டு நான் தான் பார்க்கணுன்ட்டு போட்டி போட்டுருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த படம் மிக பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் ஸோ எல்லா மலை வீரனும் வேண்டிக் கொண்டு இந்த படம் மிக்க மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ஊடகங்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நல்லா பெருசாக எழுதுங்க ந
இதையெல்லாம் காக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து மீடியாவுக்கு இருக்குது நான் எனக்கு தே ஹாவ் டு ரைட் அபவுட் தமிழில் யாராவது புதுசாக ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுறேன்னா அவனை ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கரம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது இல்லைன்னா நம்ம வந்து தும்ப விட்டுட்டு கடைசியில் வாழை பிடிக்கிற கதை தான் எல்லாம் வெளியே வந்து வந்துட்டாங்க ஆயில் இண்டஸ்ட்ரிலாம் வெளியே வந்து வராங்க இல்லைன்னா ஃபிலிம்லாம் வெளியே வந்து வருது இண்டஸ்ட்ரி நம்மளுடைய துறையை இழக்கிறதுக்கு முன்னால் நாம் காக்க வேண்டியது நம்ம விமர்சனம் பண்ணணும் படத்தை பற்றி அது அடுத்த துறையினர் ஆனால் இதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் நீங்கள் விளம்பரங்களில் கொடுக்கணும் இது திஸ் இஸ் அவர் ஓன் பீப்புள் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் இட் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க தொடர்ந்து பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் ஹெல்ப் மீ அவுட் அ லாட் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் ஐ வுட் ரியலி லைக் டு மென்ஷன் ஆண்டனி ஹிமாஜா <laughs> Ramakrishnan everyone all of you had been really really great uh, supporting me and loving me throughout i'm really thankful roman andri and vanakam i i can't express any more gratitude i'm really thankful thank you so much nagesh tirarangam inda padathla nadichathu enak romba santosham irukku idhukku munadi na comedy films nadichirken so Uh, in the padam uh, you know the first uh, horror film uh, enak romba special and uh, in the character romba ch- uh, challenging avum exciting irundha so i'm very happy that i got a different jo- different genre of films to you know experiment with and uh, in the nalla uh, pro- movie ka uh, you know chance kurutha i want to thank my producer mr rajan sir uh, of transinia media and my director isaac sir for giving me this platform and also uh, you know a full support kodath uh, my co-artist ari masoom uh, abilash uh, atulya i mean uh, we had so much fun shooting on the set and everybody as they all said was very humble it was like a small family and uh, of course uh, in the movie ka nalla music kudutha a superstar uh, shrikant deva sir uh, naal song irukku and all amazing uh, padam vandu uh, rendu song irukku so uh, kangal rendum paarkumbodhu en vaadi vaadi both are my favorite thank you and noshad sir for giving us amazing visuals uh, since it's a horror film uh, you know it was really challenging for the effects and for the lighting and you know uh, we were shooting day and night continuously and he's done an amazing job thank you sir so uh, in the padam full package nariya uh, horror nariya comedy nariya drama melam uh, irukku and padam paakna bodhe you know next which scene is going to come that will be your expectations so ninga kandipa enjoy panvenga so please go and watch and support us and thank you once again enakum producer ku oru chinna manavartham inda padam mudira kattathila vandirchu inda padathukku andukku sambandham e kediyadu enakku romba kashtam aichu ena அவர் என்னடா என்ன நம்மளை தப்பாக புரிஞ்சிட்டாரு எங்கள் அம்மாவை இறந்தது கூட நான் பொருட்படுத்தாம அவருடைய பணம் வேஸ்டாக கூட நான் நடிச்சு கொடுத்துட்டு போனேன் என்னை பற்றி எப்படி இப்படி தப்பாக யோசிச்சார் இவ்வளோ நாள் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவர் நம்ம கிட்ட கூட கூப்பிட்டு கேட்கல நானும் அவர் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒருத்தா இந்த கின்னஸ்க்கான ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு நாங்கள் சைனாவோட கவர்மெண்ட்டை பண்ண ரெக்கார்டை தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் தமிழ் மாணவர்களை வச்சு விவசாயத்தில் விவசாயத்தை திருப்பும் இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு வரணுங்கிற முயற்சிக்கு முதல்ல ஒரு ரூபாய் தூக்கி கொடுத்தது இந்த மனுஷன் தான் நான் கேட்டவனே தயவுசெய்து இதுக்கு தான் நீங்கள் கைதட்டணும் ஏன்னா விவசாயத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் விவசாயிகளை காக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு விவசாயிகளை இனிமேல் காக்க வேண்டும் என்றால் விவசாயம் காக்கணுங்கிற எடுத்த முயற்சிக்கு காசை கொடுத்து முதல்ல எங்களை ஊக்குவிச்சது தான் அப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் அதற்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்னுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் தவறாக நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த கா அந்த தவறுக்காக நான் எனக்கு மேடையில் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சார் ஸோ அது வந்து என்னுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் அந்த மாதிரி நட ஒரு விஷயங்கள் தவறுதலாக அது நடந்துருச்சு அதெல்லாம் மறந்துட்டு பெருந்தன்மையோடு எங்கள் எல்லாரையும் மன்னிச்சு அரவணைச்சு இந்த மேடை எங்களுக்கு வந்து அழகாக அலங்கரித்து கொடுத்த எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் அவங்களுக்கும் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும் இந்த ஹீரோ வச்சு படம் எடுக்கணும் அந்த ஹீரோ பர் லதா மேம் வச்சு படம் எடுக்கணும் ஏன்னா லதா மேம் வந்து அவருக்கு பெரிய அவர் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயின் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பற்று நல்ல நடிகை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பற்று இருந்தது வந்தவொடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணி பிடிச்சோம் லதா மேடம் இருக்காங்க அந்த படத்தில் நீ அவங்கள கூப்பிட்டு வந்துருவியா இல்லைனா அப்புறம் பார்த்துக்க அப்படின்னு முதல்ல லதா மேடம் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த படமே நடந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் டு மேடம் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக இந்த படம் கூட வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் போய் உங்ககிட்ட கதை சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய வாய்ப்பு ஒரு நல்ல படத்தை நான் இழந்திருக்க வேண்டியிருக்கும் மறுபடியும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் மறுபடியும் ஒரு ஹாரர் படம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நானும் பண்ண வேணாங்கிற முயற்சியில் இருந்தேன் இதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்து மிரசலை போன்று நம்ம வாழ்க்கையில் சுரண்டப்பட்டு நம்மளை ஏமாற்றி ஒரு இடம் காசு வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கிறது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ் இந்த படத்தில் வச்சுருக்காரு ஒரு ஒரு பாமா ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது படம் பார்க்கும்போது 
ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு கான நிகழ்வாகும் இனிமேல் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுலையும் இந்த விஷயமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி என்னோடு நடித்த மூணு ஹீரோயின் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் சொல்கிறேன் எல்லோரும் கேட்டாங்க இந்த படத்தில் மூணு ஹீரோயினுப்பா ஹீரோவுக்கு கதாநாயனுக்காக மூணு ஹீரோ இல்லை இந்த கதைக்காக மூணு ஹீரோயின் ஸோ அதை அதுக்காக டைரக்டருக்கும் நான் நன்றி சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி டீம் தான் அதாவது டைரக்டர்னால் நான் இங்கே பேசுகிறேன்னா இது என்னுடைய என்னுடைய வார்த்தைகள் மட்டும் இல்லை என்னுடைய பின்னாடி பத்து பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் கேட்பாங்க சங்கர் கூட இவ்வளோ டைரக்டர் அஸ்டன்ட் டைரக்டர் கிடையாது இவருக்குன்னு அஸ்டன்ட் டைரக்டர்னு கேட்பாங்க ஆமாம் சார் அதெல்லாம் பத்தலை இன்னும் அஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் தேவை ஏன்னா நான் கொடுக்குற வேலை ஒரு நாள் என் 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 கூட வந்து யாராச்சும் அஸ்டன்ட் டைரக்டாக வேலை செஞ்சேன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன்னு ஸோ அது தெரியாததால் தான் எல்லோரும் சொல்லிகிட்ருக்காங்க என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அவங்க அவங்கள தான் நான் அதிகபட்சமாக டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பேன் அது டார்ச்சர் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அது சின்ன இன்சிடென்ட் பண்ண சொல்லிடுறேன் என்னென்னா அவங்கள வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறதா ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாள் அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லா அஸ்டண்ட் ஆகிட்டோம் வேணாப்பா நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கீங்க நானே எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ என்னுடைய இயக்குநருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இதுமாதிரி சார் அஸ்டண்ட் ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க அதனால் அவங்கள வேலைக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் சார் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லி பத்தமே போர் அடிக்குதா நன்றி சொல்லுங்கள் போங்க நன்றி ஒரு இதாக ஓகே சரி அதாவது உதவி இயக்குனரை அவங்கள வேணான்னே சொல்லிட்டேன் பரவாயில்ல நானே எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிறேன் என்கிட்ட வேலை செய்யும்போது சிரமத்தை ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் சிரமத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஆனால் என்னுடைய இயக்குனருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சார் இது மாதிரி அஸ்டன்ட் ஆக்டர்லாம் அப்படி சொல்லிட்டேன் சார் அப்படின்னா அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லைப்பா அஸ்டன்ட் ஆக்டர் வந்து நீ கூப்பிட்டு நீ எப்படி டார்ச்சர் பண்ணியோ அப்படியே டார்ச்சர் பண்ண திரும்ப அப்படின்னார் எனக்கு புரியல என்னடா இது ஏன் சார் ரொம்ப தப்பு தப்பாக சொல்லிட்டுருக்காங்க சார் இந்த டயட் ப்ரொடியூசர்கிட்டலாம் போய் போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க சார் டயட்ரு சரி இல்லை அவர் சரியாக படம் எடுக்கலாம் போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க நீங்கள் என்ன சார் இப்படி சொல்லுங்கன்னா இல்லை இல்லைப்பா அவங்கள வந்து நீ மறுபடியும் டார்ச்சர் பண்ண ஏன்னா அந்த டார்ச்சர்லாம் அவங்க டால்ரேட் பண்ணால் தான் அவங்க படம் பண்ணும்போது வரக்கூடிய எல்லா டார்ச்சரும் அவங்களால் டால்ரேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நீ அதை செய்யாமல் விட்டேன்னா அவங்க படம் பண்ணும்போது பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிப்பாங்க ஸோ அதனால் நீ பண்ணு ஏன்னா இதை தான் உனக்கு நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் புரிஞ்சது அதனால தான் அவர் எனக்கு கொடுத்த டார்ச்சர் அதாவது என்ன அது ஒர்க் ரீதியாக சரி சிந்தனை ரீதியாக சரி சிந்தனை ரீதியாக அவர் கொடுத்த அத்தனை டார்ச்சரும் தான் ஒரு சிங்கிள் ஷாட் என்னை எடுக்க வச்சிச்சு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய படத்தை இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட்டை இவ்வளோ பேர் கதை சொல்லாமல் இவ்வளோ பேர் ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி இந்த படத்தை பண்ண முடிஞ்சு அந்த அதாவது நான் டார்ச்சர் கொடுத்த அஸ்டன்ட் ஆக்டருக்கும் நன்றி எனக்கு டார்ச்சர் கொடுத்த என்னுடைய இயக்குனர் திரு ஈசா அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த மேடை மூலிமா நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமை காத்து எங்களுடைய உரையும் எங்களுடைய டீமோட இதையும் கேட்டிருந்த அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்று என்னுடைய நன்றி Hi please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone this is Saisha please subscribe to In and Out Cinema. So guys please subscribe In and Out Cinema. In and Out ka subscribe karna. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube subscribe and on the bell icon icon please press that you will get uh, latest news from this channel.